അസ്സാം വലൈക്കും ജാസ്മിൻ സോം വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസിക് കേക്കായ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബിഗിനേഴ്സിനും അതേപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുവരെ നന്നാവാത്ത ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൈദ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പില്ലാത്തവർ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഈ സാധാരണ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിൽ മുക്കാൽ ഗ്ലാസും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എടുത്താൽ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഉപ്പും ഒക്കെ മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ ആ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കട്ട കിട്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ തരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് ട്രേ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രവും അലുമിനത്തിൻ്റെ പാത്രവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അത് കൈ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് വെച്ചോ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം അടിഭാഗത്തും സൈഡിലൊക്കെ മൈദ നന്നായിട്ട് പറ്റി പിടിക്കണം അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാത്രം കമഴ്ത്തി പിടിച്ചൊന്ന് പൊട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലും മൈദയൊക്കെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അളവിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗവും സൈഡൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മിക്സി എടുക്കുക വെള്ളത്തിന് അംശമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മുട്ട മാത്രം എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിക്കാത്ത മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല മധുരമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എക്സ്ട്രാ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലൂടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയും എണ്ണയും അല്ലാത്ത സ്മെല്ലില്ലാത്ത ഏത് ഓയിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നടുഭാഗം താഴ്ന്നു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം മിക്സിയിലൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിവിടെ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പകുതി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കട്ട കെട്ടി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് പകരം കുക്കറിന് നമുക്കിത് ചെയ്യാം കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേട് വന്നു പോവും നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അടുപ്പൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാറ്ററി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇത് അടുപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം അതിന് ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പാത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ എങ്ങാനും വെച്ച് ഒന്ന് അടച്ചുകൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അടുപ്പ് വെച്ച് കൊടു വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഒരു അടുപ്പ് തുറക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് പൊങ്ങി വന്നത് താഴ്ന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ തീരെ പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ഇതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർക്കിൾ വെച്ചോ ഒക്കെ കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് മേലെ ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്ക് മേലെ ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഞാനിത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കത്തി വെച്ച് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വിടുത്തി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ വിടുത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമഴ്ത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കമഴ്ത്തി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ കമഴ്ത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗമൊന്നും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്